Shweta Creations. Hi. இப்போ வந்து நம்ம பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கலாம் ஆல்ரெடி பழைய வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னாக்க நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு ஃபவுண்டேஷன் செயின் எப்படி போடுறதுன்றதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அது வீடியோ பார்க்காதவங்க இதை பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்லிப் நாட் எப்படி போடணும்னா இப்படி ஒரு லூப் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அந்த லூப்பை சுற்றி கொண்டு வந்துட்டு இதில் போட்டு ஒரு நாட் மாதிரி போகும் இதுதான் ஸ்லிப் நாட் இந்த ஸ்லிப் நாட்குள்ளே தான் இப்படி ஊசி விட்டு நம்ம பின்ன போகிறோம் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் செயின் போடுறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊசி இதுக்குள்ளே விட்டுக்கோங்க அண்ட் வந்து ரொம்ப டைட்டாக பிடிக்காதீங்க ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்க வேண்டாம் நார்மலாக டென்ஷன் கொடுத்து பிடிச்சிக்கோங்க அண்ட் இப்படி ஊசியில் நூலை எடுத்து இதுக்குள்ளே விட்டு எடுக்க போகிறோம் இந்த இந்த மாதிரி பின் பின்ன போகிறோம் இப்படி நம்ம போடும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பின்னல் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் இதை தான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் செயின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபவுண்டேஷன் செயினுக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த பின்னல் பின்ன போகிறோம் எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணுன்னாலும் இந்த ஃபவுண்டேஷன்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃபவுண்டேஷன் செயின் வச்சு தான் நம்ம வந்து என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு எந்த அளவு வேணும் எத்தனை ஃபவுண்டேஷன் செயின் போடுறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம தையல் வரும் அதனால் இந்த ஃபவுண்டேஷன் செயின்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃபவுண்டேஷன் செயின் ரொம்ப இருக்கிற மாதிரி நெருக்கமாகவும் போட வேண்டாம் ரொம்ப லூஸாகவும் போட வேண்டாம் நம்ம ப்ராஜெக்ட் பார்க்க கொஞ்சம் வளவலன்னு தெரியும் அதனால் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஈக்குவலான ஒரு கேப் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இப்படி தான் ஃபவுண்டேஷன் போடணும் ஃபவுண்டேஷன் செயின் போடணும் அண்ட் நான் இப்போ பார்த்து செயின் போடுறேன் போட்டுட்டு நான் அடுத்தது உங்களுக்கு சிங்கிள் கோஷன் எப்படி போடுறதுன்றதை சொல்கிறேன் நான் போட்டுட்டேன் பாருங்கள் ஃபவுண்டேஷன் செயின் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஓரளவுக்கு ஒரே ஈவனாக இருக்கணும் உங்களுக்கு நல்லா தையல் தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் நான் பெரிய நூலும் குண்டு ஊசியும் யூஸ் பண்ணிட்டு பெரிய ஊசியும் யூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எப் எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஈவனாக இருக்கணும் ஒன்று ஒன்று வந்து குட்டியாக நெருக்கமாகவோ ஒன்று வந்து பெருசாகவோ இருந்தால் நம்மளோட பின்னல் பார்க்க அசிங்கமாக இருக்கும் நம்ம ப்ராஜெக்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு கேப் போடுறோம் ஒரு ட்ரெஸ் போடுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல நெருக்கமாக தெரியும் ஒரு இடத்துல இழுத்த மாதிரி தெரியும் அந்த மாதிரி அசிங்கமாக இருக்கக்கூடாது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஈவனா போடணும் இந்த மாதிரி தையல் வந்து கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க அண்ட் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு சிங்கிள் க்ரோஷே எப்படி போடுறதுன்றத சொல்றேன் சிங்கிள் க்ரோஷே போட போறோம் எப்பவுமே நம்ம பவுண்டேஷன் செயின் போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் செயின் இருக்கு இல்லையா பாருங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் செயின் இருக்கு இல்லையா இதுல வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம பவுண்டேஷன் செயினோட அந்த லூப் இதற்கு பாருங்க இது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செயின்ல இருந்து தான் வெளியில வரும் அதனால நம்ம அதுலயே ஒர்க் பண்ணும் போது இந்த நூல் பிரிஞ்சு வந்துடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செயினை எப்பவுமே ஸ்கிப் பண்ணிடணும் அண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாருங்க இதுல வந்து ரெண்டு தெரியுது மேல இருக்கிற ஒரு லூப் கீழே இருக்கிற லூப் ரெண்டு தெரி தெரியுதுங்களா ரெண்டு லூப் இருக்கும் மேல ஒன்று கீழே ஒன்று இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த மேல் தையல்ல தான் ஒர்க் பண்ண போறோம் பாருங்க நான் எப்படி போடணும்ன்றத சொல்றேன் சிங்கிள் க்ரோஷே எப்படி போட போறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த லூப் உள்ள உள்ள விடுங்க ஊசி விடுங்க அண்ட் விட்டு அதுக்கப்புறமா நூலை வெளியில எடுங்க எடுத்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்க ஊசியில ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்கு அந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டையும் நம்ம ஒன்னா இப்போ வெளியில எடுக்க போறோம் அவ்வளோதாங்க பின்னல் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பாருங்க இதுக்குள்ள விடுறோம் நூலை வெளியில எடுக்கிறோம் பார்த்தா ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்கு ஊசியில ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டையும் ஒன்னா வெளியில கொண்டு இவ்வளோதான் சிங்கிள் க்ரோஷே பார்க்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்க மாதிரி தெரியுங்க பட் ஆனால் கிராக்கெட்டிங் ரொம்ப ஈஸி போட போட பழகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கே ரொம்ப ஈஸியாகிடும் நம்ம விருப்பப்படி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இல்லை வீட்டை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இஷ்டப்படி நம்ம எது வேணா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி பேசிக் தையல் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம் போடுறதுக்கு இப்படி தான் போடணும் சிங்கிள் க்ரோஷே நான் இதை பத்தியும் முடிச்சுட்டு வரேன் பத்தியும் போடுறேன் அடுத்த ரோவும் எப்படி கண்டினியூ பண்ணுறதுன்றது நான் சொல்கிறேன் பாருங்க நான் இந்த ஒரு ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து கொஞ்சம் குட்டியாக தான் இருக்கும் இந்த சிங்கிள் க்ரோஷே தையல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குட்டியாக தான் இருக்கும் இப்போ இந்த ஒரு ரோ முடிச்சாச்சு இப்போ சிங்கிள் க்ரோஷேவே நம்ம வந்து அடுத்த ரோ கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பாருங்க அடுத்த ரோ கண்டினியூ பண்ணுறது எப்படின்றது இப்போ நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த ஒரு நம்ம பின்னி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் திரும்பவும் இங்கே மேலே ஒரு நல்ல லூப் மாதிரி வந்துருக்கு பாருங்கள் பின்னல் மாதிரி மேலேயும் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம மேலே மேலே பின்னும் பொழுது நம்ம இதில் தான் பின்ன போகிறோம் பின்ன ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஒரு ஒரு ரோலையும் நமக்கு இந்த மாதிரி செயின் மாதிரி தெரியும் அந்த செயின்ல விட்டு விட்டு
தெரியுதுன்னா மேலே இருக்கிற அந்த ரெண்டு லூப்பில் விட்டு நூலை வெளியில் எடுத்து ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்குது அந்த ரெண்டு ஸ்டாண்ட்லேயும் நான் நூல் சேர்த்து எடுக்கிறேன் இப்படி தான் பின்னல் நம்ம பின்ன போகிறோம் இதுதான் சிங்கிள் க்ரோஷே நீங்கள் நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக போட்டு போட்டு பழகினீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து பேசிக் தையல் முக்கியமான தையல்னு சொல்ல முடியாது பட் ஆனால் பேசிக்காக இதெல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன் வெறும் சிங்கிள் க்ரோஷே வச்சு மட்டுமே ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் நல்ல நெருக்க நெருக்கமாக அழகான தையல் வரும் இதில் பாருங்க நான் இந்த ரோவும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இந்த ரோவும் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நான் இப்போ நம்ம ரெண்டு ரோ போட்டிருக்கோம் பட் ஆனால் இங்கே பாருங்க ஒரு 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 இன்ச் அளவு தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த மாதிரி இதில் சின்ன சின்ன தையல் வரும் இதுதான் சிங்கிள் க்ரோஷே நம்ம எப்போ திரும்பவும் இதே மாதிரி நம்ம இப்போ திருப்பி கண்டினியூ பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா செயின் ஒன் போட்டு டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சிங்கிள் க்ரோஷே போட ஆரம்பிங்க அவ்வளோதான் இதுதான் சிங்கிள் க்ரோஷே இந்த மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க நான் உங்களை எண்ட் ஆஃப் த ரோவில் மீட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதாங்க சிங்கிள் க்ரோஷே கற்றுக்கிட்டாச்சுப்பா நீங்கள் திருப்பி திருப்பி போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அடுத்தது உங்களுக்கு டபுள் க்ரோஷே எப்படி போடுறதுன்றத நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் நான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு பார்த்து செயின் போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் டபுள் க்ரோஷே எப்படி போடுறதுன்றத பார்க்குறேன் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு டபுள் க்ரோஷே எப்படி போடுறதுன்றத சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் பத்து செயின் போட்டிருக்கேன் அந்த பத்து செயினுக்கு அப்புறம் ஒரு மூணு செயின் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் இந்த மூணு செயின் என்னென்னா இது ஒரு டபுள் க்ரோஷேவாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இப்போ டபுள் க்ரோஷே எப்படி போடுறதுனா ஒரு ஸ்டா ஊசியில் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துக்கோங்க அண்டு இந்த மூணு செயின் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷேன் சொன்னேன் இல்லையா நாலாவது செயின்லேருந்து தான் நம்ம பின்ன ஆரம்பிக்க போகிறோம் எப்படி சிங்கிள் க்ரோஷே மேல் லூப்பில் பின்னணுமோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் மேல் லூப்பில் போட போகிறோம் அந்த மேல் லூப்பில் விட்டு நூலை வெளியில் எடுங்க இப்போ ஸ்டாண்டு வந்து மூணு ஸ்டாண்டு இருக்குது ஊசியில் இருக்குங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டாண்டை மட்டும் நம்ம எடுக்கிறோம் அடுத்த ரெண்டு ஸ்டாண்டை எடுக்கிறோம் இது தான் டபுள் க்ரோஷே பாருங்க நூல் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் மேல் லூப்பில் விடுங்க விட்டு நூலை வெளியில் எடுங்க எடுத்தால் மூணு மூணு ஸ்டாண்டு இருக்குது ஊசியில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டாண்டை வெளியில் எடுங்க அப்புறம் அடுத்த ரெண்டு ஸ்டாண்ட் எடுங்க அவ்வளோதான் டபுள் க்ரோஷே பாருங்க நூல் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் மேல் ஸ்டாண்டில் விடுங்க மேல் லூப்பில் விடுங்க வெளியில் எடுங்க இப்போ மூணு ஸ்டாண்டு இருக்குது ஹூக்கில் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு நான் சொன்ன மாதிரி வந்து தையல் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப லூஸாகவும் விடாமல் ரொம்ப டைட்டாகவும் விடாமல் போட்டிங்கன்னா தையல் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்க ஒரு மாதிரி இழுத்து பிடிச்ச மாதிரி போட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு தையலோட ஒரு அழகே இல்லாமல் இருக்கும் அண்டு இதே மாதிரி நீங்கள் இந்த ரோ ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அந்த எண்ட் ஆஃப் த ரோவில் நான் உங்களுக்கு தையல் எப்படி வந்திருக்குன்றத காட்டுறேன் பாருங்க நான் இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து நம்ம சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டோம் இல்லையா அதை விட தையல் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய தையலாக இருக்கும் இது வந்து டபுள் க்ரோஷே நம்ம போடுறது இது இதில் போட்டிங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் இது டபுள் க்ரோஷே மட்டும் வச்சே ஒரு குழந்தைக்கு ஷூ பின்னலாம் கேப் போடலாம் அண்ட் வீட்டுக்கு வந்து டேபிளுக்கு மேட் டேபிள் கவர் போடலாம் அந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இதில் டபுள் க்ரோஷே பண்ணலாம் நம்ம பண்ண போகிற நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு டபுள் க்ரோஷே ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் இதை வந்து நெக்ஸ்ட் ரோ எப்படி பின்னுறதுன்றது இப்போ சொல்கிறேன் அண்ட் நம்ம இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி நம்ம செயின் நம்ம ஒன் போட்டு நம்ம சிங்கிள் க்ரோஷே திருப்பணும் இல்லையா இதுக்கு செயின் த்ரீ போட்டு நம்ம திருப்பிக்கிறோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா செயின் த்ரீ வந்து ஒரு 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 இதை ஒரு டபுள் க்ரோஷேவாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொன்னோம் இல்லையா இப்போ நம்ம அடுத்த ரோ எப்படி பின்னுறதுன்ற பார்க்கலாம் பாருங்க இதுலேயும் வேலை அப்படியே அழகாக நமக்கு பின்னல் மாதிரி தையல் கிடச்சிருக்கு இப்போ நம்ம இந்த தையலில் தான் பின்ன ஆரம்பிக்க போகிறோம் இதை வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷேவாக நம்ம கணக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதனால இந்த ஃபஸ்ட்டு தையலில் எப்போவுமே பின்னக்கூடாது செகண்ட் தையலில் தான் பின்ன ஆரம்பிக்கணும் இப்போ நான் அந்த ரெண்டு லூப்லேயும் விடுறேன் வெளியில் எடுக்கிறேன் பாருங்க ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு ஸ்டாண்டு ஃபஸ்ட் எடுங்க அடுத்த ரெண்டு ஸ்டாண்ட் எடுங்க திருப்பி குரூப்பில் விடுங்க வெளியில் எடுங்க மூணு ஸ்டாண்ட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டாண்டை வெளியில் எடுங்க அடுத்த ரெண்டு ஸ்டாண்ட் எடுங்க அவ்வளோதாங்க டபுள் க்ரோஷே நீங்கள் திருப்பி திருப்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் ஆனால் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கவனமாக வந்து பார்த்து போடுங்க ஸ்டிச்சை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது நம்ம பத்து பத்து தையல் நான் போ பத்து செயின் போட்டு ஆரம்பிச்சேன்ற இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த எண்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் முடிகிற வரைக்கும் பார்த்துக்கணும் நம்ம பத்து பத்து செயின்
இப்போ நம்ம ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடலாம் இப் நம்ம ஏற்கனவே டபுள் க்ரோஷேக்கு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டு போட்டோம் இல்லையா இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவா ரெண்டு செயின் போட்டுக்கிறோம் ரெண்டு செயின் வந்து ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேவா நம்ம கணக்கு இப்போ நம்ம ரெண்டு செயின் போட்டாச்சு தேர்ட் செயின்ல இருந்து இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்க போறோம் ஹூக்ல ஹூக்கில இருந்து ஒரு ஒரே ஒரு ஸ்டாண்டை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் இதுல இருந்து தேர்ட் செயின்ல மேல இருக்கிற ஒரு லூப்ல விடுக்கிறோம் இப்போ வந்து ஹூக்ல மூணு ஸ்டாண்ட் இருக்கு மூணு ஸ்டாண்டையும் ஒரே நேரத்தில் எடுக்கும் டபுள் க்ரோஷேக்கே நம்ம ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டாண்டா எடுத்தோம் இல்லையா இதுக்கு வந்து மூணுத்தையும் ஒரே நேரத்தில் எடுக்கும் ஹூக்ல எடுத்துக்கோங்க அண்ட் மேல இருக்கிற ஒரு லூப்ல விடுங்க விடுங்க மூணு ஸ்டாண்ட் இருக்கு மூணு ஸ்டாண்டையும் ஒரே நேரத்தில் எடுக்கும் இது தாங்க ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே இப்போ வந்து ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டோம் இல்லையா அதை விட கொஞ்சம் தையல் கொஞ்சம் பெருசா தெரியும் நல்லா பல்கியா குட்டி குட்டியா நல்லா கேப் இல்லாம அந்த மாதிரி வரும் சிங்கிள் க்ரோஷே தையல் மாதிரி ஆனா கொஞ்சம் சிங்கிள் க்ரோஷே விட பெருசா தெரியும் அண்ட் டபுள் க்ரோஷே போட்டோம் இல்லையா அதை விட கொஞ்சம் தையல் பாதி டபுள் க்ரோஷேல பாதி தான் இருக்கும் அதான் இது ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே சொல்றாங்க அண்ட் அப்படி அவ்வளவுதாங்க ஹூக்ல மூணு எடுத்துக்கோங்க அண்ட் இது விடுங்க வெளியில எடுங்க மூணு ஸ்டாண்ட் இருக்கு மூணு ஸ்டாண்டி ஒன்னா கொண்டு வாங்க இவ்வளவுதாங்க ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே இந்த ரோ ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் ரோ எப்படி கண்டினியூ பண்றதுன்றதை நான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் பாருங்க நான் இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரோ எப்படி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றதுன்றது இப்போ சொல்றேன் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி செயின் டூ போட்டு நம்ம டேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் டபுள் டபுள் க்ரோஷேக்கு மூணு போட்டு டேர்ன் பண்ணோம் இல்லையா இதுக்கு வந்து ரெண்டு போட போகிறோம் இப்போ ஆஸ் யூஷுவல் இந்த மேல் லூப்பில் தான் இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ அதே மாதிரி ஹூக்கில் இது எடுத்துக்கோங்க அண்ட் இதுக்குள்ளே விடுங்க வெளியில் எடுங்க மூணு ஸ்டாண்ட் இருக்கு மூணு ஸ்டாண்டையும் ஒரே நேரத்தில் கொண்டு வாங்க ஹூக்கில் நூல் எடுத்துக்கோங்க இந்த லூப்புள்ளே விடுங்க வெளியில் எடுங்க மூணு ஸ்டாண்ட் இருக்கு மூணு ஸ்டாண்டையும் விடுங்க இது தாங்க ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க நான் எண்ட் ஆஃப் த ரோட மீட் பண்ணுறேன் பாருங்க நான் இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அண்டு இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே போட்டோம் இல்லையா ட்ரிபிள் டபுள் க்ரோஷே போட்டோம் இல்லையா டபுள் க்ரோஷே விட பாருங்கள் இந்த தையல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டபுள் க்ரோஷே கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே நம்ம போட்டோம் அண்ட் சிங்கிள் க்ரோஷே இதை விட இது சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள் தையல் இதை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அண்ட் இது வந்து கொஞ்சம் இதை விட பெருசாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ட்ரிபிள் க்ரோஷே எப்படி போடுறதுன்றத பார்க்கலாங்க இப்போ நம்ம ட்ரிபிள் க்ரோஷே எப்படி போடணும்னு பார்க்குறோம் நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு பத்து செயின் போட்டிருக்கேன் அண்ட் எப்படி டபுள் க்ரோஷேக்கு வந்து நம்ம மூணு செயின் போட்டு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து நம்ம நாலு செயின் போடணும் ட்ரிபிள் க்ரோஷேக்கு ஃபோர் செயின்ஸ் போடணும் நான் நாலு செயின் போட்டுட்டேன் அண்ட் ஃபிஃப்த் செயின்ல இருந்து இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்புறம் டபுள் க்ரோஷேக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் தான் எடுப்போம் இல்லையா ட்ரிபிள் க்ரோஷேக்கு ரெண்டு தடவை நூல் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு ஃபோர்த் செயின்ல நம்ம விடுறோம் அண்ட் மேல் மேல் லூப்பில் விட்டு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அண்ட் வெளியில் எடுத்தோன்னா இப்போ ஸ்டாண்டில் நாலு ஸ்டாண்ட் இருக்குது ஹூக்கில் ஃபஸ்ட் ரெண்டை மட்டும் வெளியில் எடுக்கலாம் அடுத்த மூணு ஸ்டாண்ட் இருக்குது அடுத்த ரெண்டை வெளியில் எடுக்கலாம் அடுத்த ரெண்டு மட்டும் இருக்குது அது ரெண்டு தனியாகவும் எடுக்கலாம் இது தாங்க ட்ரிபிள் க்ரோஷே மூணு தடவை நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோங்க இதை பாருங்கள் மேல் லூப்பில் விடுறேன் அண்ட் வெளியில் எடுக்க நாலு ஸ்டாண்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எடுங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு எடுங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு எடுக்கிறோம் அவ்வளோதாங்க ட்ரிபிள் க்ரோஷே பாருங்கள் இது வந்து தையல் எவ்வளோ நீட் நீட்டாக பெருசு பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் இது நம்ம பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ண போகிறோம் ஈஸியாக சீக்கிரமாக ஒர்க் முடியணும்னா இந்த தையல் யூஸ் பண்ணோம்னா சீக்கிரமாக முடியுங்க இப்போ நம்ம பெரியவங்களுக்குலாம் ஸ்வெட்டர் போனோம்னா ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப குளிரும் அதனால் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கேப் இல்லாமல் அப்படி போடுவோம் பட் பெரியவங்களுக்கு சீக்கிரமாக அந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆகணும்னா இந்த மாதிரி தையல்லாம் யூஸ் பண்ணால் சீக்கிரம் முடியும் ஸ்காஃப்லாம் இந்த தையலில் போட்டால் நல்லா இருக்குங்க பாருங்கள் மேல் லூப்பில் விடுறேன் அண்ட் வெளியில் எடுக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ரெண்டு எடுங்க அடுத்த ரெண்டு எடுங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு எடுக்கும் அவ்வளோதான் பாருங்க பெருசு பெருசாக எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த பத்து செயின் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் ரோ எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்றது சொல்கிறேன் பாருங்க இந்த ரோட் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம டேர்ன் பண்ணும்போது இப்போ இதுக்கு வந்து செயின் ஃபோர் போட்டு நம்ம டேர்ன் பண்ண போகிறோம் ட்ரிபிள் க்ரோஷே இல்லையா ஒர்க் பண்ணுறது அதனால் நம்ம செயின் போட்டு செயின் ஃபோர் போட்டு டேர்ன் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி மேல் லூப்பில் தான் ஒர்க் பண்ண
பாருங்க இந்த ரோ ஃபுல்லாக நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் அவ்வளோ தாங்க பேஸிக் ஸ்டிச்சஸ்ஸு உங்களுக்கு இந்த பேஸிக் ஸ்டிச்சஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதே மாதிரி பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு நல்ல பேபி ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு நான் எப்படி செய்கிறதுன்றது சொல்லி காட்டுறேன் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த